Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar a você as principais palavras e frases do português para o dia a dia e as viagens. Os vídeos para iniciantes falantes de inglês têm legendas em português e em inglês. Você pode mudar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir um vídeo mais lento. Olá, eu vou indicar para você agora um detalhe do português que muitos estrangeiros acham um pouco estranho. E é o fato de que em português, no Brasil, na internet, nós temos umas formas um pouco diferentes de dar risada. A risada normal em português é ha ha, e nós escrevemos h-a-h-a -h -h -h, para dar risada de forma normal. Mas também nós podemos dar risada por escrito na internet usando he he, se é uma risada maliciosa. Ou inclusive usando hi hi, se é uma risada um pouco tímida. Além disso, você vai perceber que na internet, por exemplo, nas redes sociais ou quando você manda mensagens de texto para os seus amigos, os brasileiros também riem escrevendo RS, que é uma forma abreviada de você dizer risos. E também é muito, muito comum os brasileiros rirem pela internet usando a letra K, que é mais ou menos a mesma forma de você dizer ha ha ha, mas em vez de você escrever H-A-H-A, -H -H -A, você escreve KK. Então, quando você vir escrito KKK, quando você estiver falando com seus amigos brasileiros, saiba que é isso, que seu amigo está dando risada, ele não está apoiando o Ku Klux Klan. E a última risada que você pode ver dos brasileiros na internet é a risada Rue, que é a h U -E. e é uma risada mais típica de memes e de gamers ou quando você está querendo tirar sarro de alguém. Então é isso, espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo sobre as risadas dos brasileiros na internet. Olá, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser continuar aprendendo português de forma totalmente gratuita, aqui no comentário do vídeo você encontrará mais conteúdo gratuito para aprender português com áudios, vídeos, PDF e muito mais. E explicações em inglês. E você também tem um curso online gratuito de autoaprendizagem com certificado e explicações em inglês. Tudo grátis. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também deixe um comentário indicando que aspectos de português do Brasil você gostaria de aprender. E assim eu posso adaptar os meus conteúdos aos desejos e necessidades dos meus estudantes. Muito obrigada pelo apoio e espero que você goste muito de aprender português do Brasil.